ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിയാട്ടോക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നോർമലിൽ നിന്നും കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂറിൽ കൂടി ഷുഗർ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഹോർമോണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഡയബറ്റീസ് വരുന്നു ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാകാം ഒന്നാമത്തേത് ഐ ഡി ഡി എം അതായത് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡഡ് ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റ് ഇത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത് ജനറ്റിക്കായോ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്കോ ഉണ്ടായതുമാകാം അപ്പോൾ ഇത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചേഞ്ചിങ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ഡയബറ്റീസ് കോമൺ ആണ് കാരണം ആഹാരക്രമങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡ് സ്വീറ്റ് ഇതൊക്കെ അധികമായി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വ്യായാമയില്ലാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലികളായതിനാലുമാണ് ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് കുറയുകയും ഇതുവഴി നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡൽറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസിനെ നോൺ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡഡ് ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചേഞ്ചസും ആഹാരക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും കൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസും ഡയറ്റ് കൺട്രോളും ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ഷുഗറിൻ്റെയും ഇൻസുലിൻ്റെയും ബാലൻസിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നു എന്നാൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ കുറയുകയും ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അതായത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസിന് സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈറിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്നവർക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എം ഐ നോർമൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി എം ഐ നോർമൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വെയ്റ്റ് വേഗത്തിൽ കൂടുന്നു നോർമലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോ വരെയാണ് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് വേഗം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്നേ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയോ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വേഗം വെയ്റ്റ് കൂടുന്നവരിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അത് ഏജ് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നോർമലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ആണ് ഏജ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് ഏജ് എങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ ബി പി ഹൈ ആകാനും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് 
എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിപ്പിച്ചാണ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുള്ളത് ഓൾറെഡി ഷുഗർ കൂടിയവരിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് മാസം തോറും ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഇനി പി സി ഒ ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി ഡയബറ്റീസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ സമയവും ഇരിക്കാതിരിക്കുക എക്സസൈസ് ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ആക്കുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയും കാണിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഗീ ഓയിൽ സ്വീറ്റ് ഇവയെല്ലാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഓൾറെഡി പ്രഗ്നൻസിയിൽ വെയിറ്റ് കൂടാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇവ ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഓവർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസവും മൂന്ന് കിലോയിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറ്റിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണം ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അതായത് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ഫൈബർ ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയ ഡയറ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ വയറ് നിറയെ കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്പം അല്പമായിട്ട് കഴിക്കുക ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കുക ഇതുവഴി ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയായി നടക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എൻസൈമും ഇൻസുലിനും ആക്റ്റീവായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് വീണ്ടും ആഹാരം അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബോഡിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും അതുപോലെ വേഗം ഡൈജഷൻ ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാതെ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം വളരെ കൂടുതൽ ദാഹമാണ് നോർമലി ചൂട് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തേത് വേഗം വേഗം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതാണ് യൂറിൻ പാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാലും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസവും യൂറിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ടാഴ്ച വരെ ഗർഭാശയം ബ്ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലായാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗർഭാശയം ബ്ലാഡറിന് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്ത കാരണം വളരെ കൂടുതൽ ക്ഷീണം തോന്നുക എല്ലാ പേരും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ക്ഷീണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനും തോന്നാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓമറ്റിംഗ് ഇല്ല എങ്കിലും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് ശരിയായിരുന്നിട്ടും ക്ഷീണം തോന്നുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതായത് സോഡിയം പ
അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു ലക്ഷണം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ റെറ്റിനയ്ക്ക് അകത്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കണ്ണിന് മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടാകാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ധാരാളം പേർക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഐ വളരെ വീക്ക് ആകാറുണ്ട് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്നെസ്സിൻ്റെയും കാരണത്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബി പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഷുഗർ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുമുള്ള കാര്യം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് മിസ്സാകാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്